Доброе утро, с вами Тори Чан. Сегодня я покажу вам Японию моими глазами. И сейчас у нас 8 утра, и пока еще не слишком жарко, я хочу немного прибрать наш сад, потому что он превратился в настоящие джунгли. В Фукуоке очень жарко и влажно, и растения из-за этого очень быстро растут. Это у меня лимонная трава, лимонграсс, и она просто разрослась до огромных размеров, поэтому сегодня я немного ее подстригу. Это была моя небольшая мечта иметь свой сад в Японии, где есть земля, где можно что-то высаживать. Но это оказывается так трудно. Люди, у которых есть дача или огород, наверное, думают наивная. Ты думала, все так легко? Но да, я, видно, не ожидала, что за садом нужно смотреть. Поэтому давайте его уберем. Я высадила лимонную траву, потому что она очень хорошо отпугивает комаров, как я читала. Приятно пахнет. И при этом ее можно использовать в разных блюдах, в готовке. Боже, как хорошо пахнет. Невероятно хорошо пахнет. Вот такая вот. Слишком много. Кому нужна в Фукуоке лимонная трава? Скажите мне, я вам бесплатно ее подарю. Я посадила вот такие вот три куста. Я не думала, что они настолько большими разрастутся. И вроде как это многолетняя трава, поэтому я ее вот так вот обрежу, но оставлю корни, и она еще пару лет будет, думаю, расти. Лимонная трава не используется в японской кухне особо. Это больше что-то из Таиланда, если я не ошибаюсь. Но ее можно использовать для кари приготовления, для разных чаев, супы. И реально благодаря этой лимонной траве у нас намного меньше комаров, чем было, когда мы только сюда заехали. Но эту траву любят маленькие паучки. А я как человек, который терпеть не может пауков, конечно, этому не особо рада. Ну хорошо, что они маленькие, поэтому маленькие я могу еще как-то пережить. Если я буду орать то знаете, что я увидела паука. Вот такой мешок лимонной травы у меня получился. Реально огромный мешок. Что я буду с этим делать? Наверное, готовить всю мою оставшуюся жизнь том-ям или что-нибудь. Куда это использовать? Посмотрим. Мне также очень повезло, что мой муж Изуми такой сельский мальчик, скажем так, потому что многие вещи, которые я не знаю о том, как с какими-то насекомыми иметь дело, 
э, потому что в Японии много разных насекомых, ядовитых тоже, или как, допустим, смотреть за садом. Я выросла в квартире, поэтому я мало что про это знаю, но он вырос чуть ли не в горах в Японии. У его семьи есть своя гора, я ее показывала в другом видео, у них также есть свои рисовые поля, и не только рисовые, поэтому он довольно много знает про то, как иметь дело с этим всем. О, кстати, смотрите. Это скорлупа цикады. Они вылазят изнутри отсюда. И остается такая скорлупа. Японские дети обожают это собирать. Вика только что сказала, что боится насекомых, но <laughs> это не насекомое, это скорлупа, поэтому окей. Коты, кстати, обожают лимонную траву, и им даже можно ее есть немного, но не в таких больших количествах, конечно. Ай, как хорошо пахнет, да? Да? Хару, кушайте. Ну что ж, и дальше. Всю эту лимонную траву буду мыть. Это можно делать и не в ванной, но это самое большое место, где я могу мыть что-то в моем доме, поэтому... И дальше я беру вот так вот лимонную траву и свяжу ее чтобы можно было ее немного просушить дальше. И оставляем это все здесь сушиться. Можно, конечно, это было бы сушить на улице, но в ванне удобнее намного. Поэтому оставляем это, пока оно не высохнет. めっちゃ食べて。いや、見て。ゲロ入って。かわいい。ちょっと。おいしょ。好きだね。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ。食べ
в Японии, к сожалению, в последнее время все больше случаев, когда крадут велосипеды, поэтому приходится вот так вот пристегивать. Хотя казалось бы, что Япония такая безопасная страна. Зайду в комбини магазин, куплю немного воды, потому что жара жуткая. Вот я и приехала в мою парикмахерскую. Я здесь уже один раз была. Вроде как здесь нормально. Идемте. Вот так меня подстригли, наконец-то свежо стало. Японки обычно стригутся каждый месяц, но мне нравится вот такой вот драматический переход из длинных волос в короткие, поэтому я стригусь намного реже. Стрижка волос и спа мне стоила 7480 йен, чуть меньше 70 долларов. После стрижки бегом домой на встречу с клиентом. В таких влогах всегда очень трудно показывать работу, потому что большая часть моей работы со стороны смотрится как втыкание в компьютер. Сейчас я работаю над дизайном офиса в городе Сендай. Небольшой перерыв на обед. Невероятно лень готовить, поэтому решили поехать в кафе недалеко от нас пообедать. Мы приехали вот в такой ресторанчик. Здесь подают удон и собу, японскую лапшу. Очень простое место, но для обеда подойдет. Пока Изи не пошел в туалет, уже все принесли, просто за секунду. Его удон и мой вот такой вот. Мы ищем где. Японский удон обычно довольно такой слизкий, скользкий, но при этом твердый, но в фукуоке попрямо такой вот мягкий удон. Дзэнзэн Токио то чигала себе. Ташкань. Можно сколько хотим добавлять лука. Имя. А, дождь. После позднего обеда еще немного работы. С тех пор, как мы начали работать из дома и не тратим несколько часов в день на проезд, мне кажется, мы намного больше всего успеваем за более короткое время. Ближе к вечеру я поехала в центр города Фуколка опробовать новую камеру и посетить одно мероприятие. Все еще учусь пользоваться этой штукой.
Сейчас у нас уже 6 вечера, но все еще очень светло и приятно. Лето все еще чувствуется на улице. Немного жарковато. Сейчас где-то плюс 29 градусов. И я иду через парк Охорий. Вот такой вот очень красивый большой парк с большим озером к храму. Сегодня вроде как будет какой-то фестиваль летний, поэтому надеюсь, что можно будет погулять, посмотреть. Из-за того, что была корона три года, почти все три года у нас в Японии не было никаких фестивалей, фейерверков и, в принципе, мало что было такого летнего, традиционного, поэтому надеюсь, что будет интересно. Вообще в Японии левостороннее движение, даже когда вы идете просто по обычной улице, не когда вы за рулем, но, как видите, все ходят как хотят, поэтому... О, подсолнухи, красота! В Японии сейчас летние каникулы и отпускные на работах в честь праздника Обон. Поэтому очень много семей гуляет. Привет! Долго, наверное, шла. Я что-то посмотрела потом. Я вспотела, пока дошла. 15 минут пешочка. Главное, что сегодня же понедельник и так много людей. Поэтому я думаю, что что родители берут выходные, ради детишек отдыхают. Это да, это, это только мы без выходных, фрилансеры. Типа того. Так что тут, ну, в основном дети, ну и дальше, я даже не знаю, он тоже фрилансер, наверное. А вообще здесь была? Я впервые. Так красиво, слушай. Красиво. Вы еще под крем как поживается в Токио? Все равно а -а -а. от Токио, я думаю, что прилично. Очень жарко. Ну знаешь, Токио тоже жарко. Токио тоже жарко, да, и в Сайтаме тоже жарко. Но здесь, что я заметила, здесь влажность намного выше. В плане, что температура ну, вообще не падает ночью. Ну да, да. Это... Плюс 28, это, это капец. Я как бы я ждала, что будет жарко, но, ну, да. но даже открыть окно невозможно. Просто под кондером. Я так поняла, что ярмарка не как обычно в таких вот на фестивалях, когда просто вот много-много еды. Это Еда больше как... Там. А, здесь там, да? А здесь это... больше как антиквариат какой-то, да? да? Много разных. Барахолка, барахолка да? да? А еда вся с другой стороны. Ну, прикольно. Много таких вещей, которые можно для интерьера использовать, да, мне да, кажется. Да, да. Единственное, просто я вот такие вот штуки сама собирала на море и такая думаю, блин, вот... Это можно собрать на море и продавать, да? Да, да, да. Это, по сам он собрал на море. Вилки. Японское развлечение вот такое можно ловить рыбок и потом их забирать домой. Так, ну мужу я сказала, что он может есть без меня. Поэтому можно покушать. Конечно же, всем барахолка не нужна, всем главное. Танцы, танцы, веселье. Я здесь впервые за год в Фукуоке. Я обожаю все эти храмы тоже. То ли дети, то ли местные, просто жители сами А, а и вверху тоже, да? Да, да, да. Дети. Вот дети. Детский сад, может быть. А, да, да детский да, сад да, написано, да. что нарисовал а, рисунки, да. овощи, фрукты. Все в теме, в теме такое фестивальное. Прикольно. Здесь не просто продают уличную еду, здесь пицца с японскими овощами, скорее всего, выращенным в фукуоке, и здесь даже ее пекут, видите, в специальной штуки для пиццы, как это называется, печка для пиццы. Смотрится хорошо. 
Это маргарита ситуация. Маргарита ситуация. Тейп и так удобно. В Японии фукоки, мне кажется, его больше всего используют. Ай, пей пей Совершенно не японская еда, конечно, хотя мы пришли на фестиваль, но эта пицца смотрелась слишком аппетитно. Вот такая вот маргарита, тысяча йен, чуть меньше 10 долларов. Да, это что-то вроде мохито, на основе чего инжир и японская груша наши. Ух ты, так красиво в голубой хакама, мальчик. Мужчина в таких традиционных гетто обуви и в юката. Припахали парни работать. Дедуля работает на Мне так нравится, что вот все эти фонарики так атмосферно смотрятся. И когда ты в Японии впервые думаешь, ой, так красиво, и иероглифы. А когда ты начинаешь говорить на японском языке и читать, ты такой, о, это да, ой, смайрю, Japan смайрю, стрит спорт кафе. Короче, это все, да, имена спонсоров этого фестиваля. Я тоже первый раз, когда про Тори тоже об этом узнала, вообще очень сильно. Да, да, ну, да. Священный... Врата Слава, Тори да, в храмах, там иногда было. имена да, спонсоров за чей счет купили да, врата. Да, Вечером смотрится очень красиво. Красивее, чем днем. Сыр, сыр, арбузик. Реально, Ну, я говорю, второе, второе дыхание у антикварятного рынка. Все выпили, наверное, даже немного чего-нибудь. О, это надо. Боже, это как будто староконка в Одессе. Очень красиво смотрится. Mm, часики. Разные пластинки. Подарили мне наконец-то проигрыватель, поэтому дома я слушаю пластинки. Реально? Да. В основном все японская Конечно. классика. А Прикольно. Вот там... Боже мой. Все меряют, ну, все меряют эти Видите, колечки. Но они же не настоящие. Ну, одна 500 йен. Ну, вот Дорогого, я, дорог, я, я думаю, вряд ли. Нежные. Пластик. Девочки просто здесь в поисках. Вообще, да. В поисках. Все, типа, мы найдем сейчас сокровища, найдем, найдем. Это чаши, которые да, звук? Игры, да, да, да. Для медитации? Да, да, да. О, сугой! А, Рухудо. Где ты так? Мало ли Делаем вид, что это я. Вот так выглядит день из жизни в Японии моими глазами. Как вам такой формат? Жду ваших комментариев. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Увидимся еще. Всем пока.